அமெரிக்காவில் சிக்கப் போகும் மைந்தவின் மைத்துனர் இருபது வருட சிறை தண்டனை விதிக்க வாய்ப்பு ஜனாதிபதி பிறப்பித்துள்ள விசேட பணிப்புரை கோதாபயோக்கும் மைந்த போட்ட உத்தரவு தடை ஏற்படுத்துவாரா மைந்திரி சந்திரிகா வெல்கம இரகசிய சந்திப்பு கலக்கத்தில் மைத்திரி மைந்த கூட்டணி வீடமைப்பு திட்டங்களை சீர்குலைக்க சதி அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள தகவல் ஞானசார தேரரை விடுவித்தால் நாட்டில் வன்முறை தொடரும் ஞானசார தேரரை சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னர் விடுதலை செய்ய வேண்டும் இலங்கை இந்து சம்மேளனம் அடுத்த ஆண்டு ராஜபக்சவினருக்கு அரசியலில் இடம் இருக்காது சம்பிக்க ரணபக்க அமெரிக்காவில் சிக்கப் போகும் மைந்தவின் மைத்துனர் இருபது வருட சிறைத்தனனை விதிக்க வாய்ப்பு முன்னாள் மைந்த ராஜபக்சவின் மைத்துனரான ஜாலி விக்ரம சூரியவுக்கு இருபது வருட சிறைத்தனனை விதிக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் ஜாலிய விக்ரம சூரிய மீது ஐந்து குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை கொலம்பியா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற உள்ளது இதன்போது இருபது ஆண்டுகள் சிறைத்தனனை விதிக்கப்பட்டு அனைத்து சொத்துக்களும் பறிமுதல் செய்யப்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன மைந்த ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்தில் அமெரிக்காவுக்கான இலங்கை தூதுவராக மைத்துனரான ஜாலிய விக்ரம சூரிய நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் அமெரிக்க குடியுரிமையை கொண்டுள்ள இவர் அங்கு பதவியில் இருந்த காலத்தில் பணச்சலவை நிதி மோசடி மற்றும் குடிவரவு சட்டங்களை மீறியமை குறித்து அமெரிக்காவின் கொலம்பியா மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது பணச்சலவை சட்டத்தின் கீழ் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளும் நிதி மோசடி தொடர்பான இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மே மாதம் அமெரிக்கா வந்தபோது குடிவரவு திணிக்களத்துக்கு தவறான வழங்கினார் என ஒரு குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான எவ்பிஐ அதிகாரிகளின் நீண்ட புலனாய்வுக்கு பின் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஒக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் மைந்த பிரதமராக நியமிக்கப்பட்ட பின் இந்த வழக்கு விரைவுபடுத்தப்பட்டது ஆட்சி கவிழ்ப்பை அடுத்து அவருக்கு மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கம் புதிய இராஜதந்திர பதவிகளை கொடுத்ததால் இந்த வழக்கில் சிக்கல் ஏற்படும் என்று கருதப்பட்டதால் விரைவாக வழக்கை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஆட்சி கவிழ்ப்பு தோல்வியில் முடிந்த நிலையில் ஜாலிய விக்ரம சூரியவுக்கு எதிரான வழக்கு எந்த சிக்கலும் இன்றி அமெரிக்க அதிகாரிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் அவர் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் சரணடைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஜனாதிபதி பிறப்பித்துள்ள விசேட பணிப்புரை கடமையில் இருக்கின்ற போதோ பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் காரணமாகவோ அல்லது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பணிகளின் போதோ அங்கவீனமுற்ற முப்படையினருக்கும் உயிர்நீத்த படையினரின் மனைவிமார் மற்றும் தங்கி வாழ்கின்றவர்களுக்கும் ஐம்பத்தைந்து வயது வரையில் வழங்கப்பட்ட ஊதியங்கள் கொடுப்பனவுகள் உயிர் வாழும் வரையில் வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் பணிப்புரையின் பேரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு வெளியிட்டுள்ள செய்திகள் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் அடுத்த இரண்டு மாத காலப்பகுதியில் இதற்கு தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது அங்கவீனமுற்ற படை வீரர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக இருந்து வந்த இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் ஜனாதிபதி பணிப்புரையின் பெயரில் பாதுகாப்பு அமைச்சு எடுத்துள்ள இந்த நடவடிக்கை குறித்து தெளிவுபடுத்துவதற்காக ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற சந்திப்பொற்றின் போதே இந்த இதை குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அங்கவீனமுற்ற உயிர் நீத்த படை வீரர்களின் தேசிய அமைப்பு படை வீரர்களின் மனைவிமார்களின் மாவட்டம் மற்றும் தேசிய அமைப்பு ஆகியவற்றை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பிரதிநிதிகள் இந்த சந்திப்பு கலந்து கொண்டனர் அங்கவீனமுற்ற படையினரால் எட்டு கோரிக்கைகள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவிடம் முன்வைக்கப்பட்டதுடன் அந்த அனைத்து கோரிக்கைகளுக்கும் தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க ஜனாதிபதியின் வழிகாட்டில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன படை வீரர்களின் தேவைகளை அறிந்து அவர்களது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஜனாதிபதி தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் இதன்போது படை வீரர்களின் பாராட்டுக்குள்ளானது பாதுகாப்பு அமைச்சரின் பிரத்தியோக செயலாளர் சனத் வீரசூரிய பாதுகாப்பு அமைச்சரின் சிரேஷ்ட மேலதிக செயலாளர்களான அனுராத விஜயகோன் விஜிதா மாயாதுனே ஆகியோரும் முப்படைகளையும் சேர்ந்த சிரேஷ்ட அதிகாரிகளும் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டனர் கோதாபயோக்கும் ஐந்த போட்ட உத்தரவு தடை ஏற்படுத்துவாரா மைத்திரி ஜனாதிபதி தேர்தலில் வேட்பாளராக போட்டியிட தயாராகுமாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தனக்கு அறிவித்ததாக முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோதாபய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் இதன் பின்னரே மக்கள் தயார் என்றால் தான் தயார் என கூறியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வாராந்த சிங்கள பத்திரிகை ஒன்று வழங்கிய நேர்காணலில் கோதாபய ராஜபக்ச இதனை கூறியுள்ளார் தனது அமெரிக்க குடியுரிமை தொடர்பாக இருந்து வந்த சிக்கலான நிலைமை தற்போது ஓரளவு முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனை மீண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட போவதில்லை என ஆரம்பத்திலேயே கூறியுள்ளதால் அவர் தொடர்பிலும் பிரச்சனை ஏற்படாது எனவும் கோதாபய நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் ரகசிய சந்திப்பு கலக்கத்தில் மைத்திரி மஹிந்த கூட்டணி முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குமார வெல்கம் ஆகியோருக்கு இடையில் இரகசிய சந்திப்பு ஒன்று நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை மீள கட்டி எழுப்புவது தொடர்பிலேயே இந்த சந்திப்பின் போது பேசப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன ஆகிய கட்சிகள் பாரிய கூட்டணி அமைத்து எதிர்வரும் தேர்தல்களில் போட்டியிடுவது குறித்து பேச்சுவார்த்தை முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது இதனால் சுதந்திர கட்சியை பாதுகாக்கும் நோக்கில் அந்த கட்சியை சேர்ந்த சிலரை இணைத்து கொண்டு சந்திரிகா குமாரத்துக்கு நடவடிக்கைகளை எடுக்க உள்ளதாகவும் அறிய முடிகின்றது இதனிடையே சுதந்திர கட்சியின் தலைவரான ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் தலைமைத்துவத்தை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குமார் வெல்கம கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார் இவ்வாறான நிலையில் குறித்து இருவருக்கும் இடையிலான சந்திப்பு மஹிந்த மைத்திரி தரப்பினருக்கு கடும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கொழும்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் இருந்து அறிய முடிகின்றது வீடமைப்பு திட்டங்களை சீர்குலைக்க சதி அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள தகவல் மக்களுக்கான வீடமைப்பு திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் போது சிலர் அதனை சீர்குலைப்பதற்கான சதியில் ஈடுபடுவதாக வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாச்சார அலுவலர்கள் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் இங்கிரிய நிமலகம் பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி கிராமத்தை திறந்து வைத்து உரையாட்டிய போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மாதிரி கிராமங்களை அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் முறைகேடுகள் இடம்பெறுவதாக கூறி மக்கள் மத்தியில் போலியான வதந்திகள் பரப்பப்படுகின்றன எனினும் இதற்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியில் பல இலட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான இடங்களை மக்களுக்கு இலவசமாக பெற்றுக் கொடுப்பதுடன் முழுமையான வீடுகளை அமைத்து சுத்தமான குடிநீர் வசதியையும் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றன அத்துடன் மின்சாரம் வீதி புனரமைப்பு உள்ளிட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச இதன் போது மேலும் குறிப்பிட்டார் ஞானசார தேரரை விடுவித்தால் நாட்டில் வன்முறை தொடரும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடர்பில் சிறை தண்டனை பெற்றுள்ள களகுடாத்தி ஞானசார தேரரை விடுதலை செய்ய ஜனாதிபதி முனைகிறார் என்ற செய்தி பாரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏற்கனவே ஞானசார தேரரை விடுவிக்க கோரிய கடிதம் ஒன்றை பௌத்த சாசன அமைச்சர் காமினி ஜெயவிக்ரம பெரேரா ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார் இதன்படி அவருக்கு பொது மன்னிப்பை வழங்குமாறு கோரப்பட்டுள்ளது தமக்கு கிடைத்த பல கோரிக்கைகளை கருத்திற்கொண்டே இந்த கடிதத்தை தாம் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பியதாக பெரேரா குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் ஞானசார தேரர் இலங்கையின் சுதந்திர தினத்தன்று விடுவிக்கப்படுவார் என்று ஜனாதிபதியின் சகாக்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர் ஜனாதிபதியும் இது தொடர்பில் பொதுபல சேனா அமைப்புடன் பேசியுள்ளார் இந்த நிலையில் ஜனாதிபதியின் இந்த முனைப்பை பல்வேறு மனித உரிமை அமைப்புகளும் கண்டித்துள்ளன மனித உரிமைகள் நடவடிக்கையாளர் சாமர வெத்திமுனி இது தொடர்பில் கூறுகையில் இந்த நடவடிக்கையை ஏனைய மதத்தினரும் எதிர்பார்க்கலாமா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சர்வதேச நெருக்கடிகளுக்கான குழுவின் பணிப்பாளர் அலன் கீனன் தமது கருத்து நல்லிணக்க அரசாங்கத்து நங்கத்தவர்களாக தம்மை கூறிக்கொள்ளும் மங்கள சமரவீர மனோ கணேசன் ஹர்சடி சில்வா ஆகியோர் இருக்கும் போது ஞானசார தேரருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்படுமானால் நாட்டில் வன்முறை பதற்றம் மற்றும் நிலையின்மை என்பன தொடரவே செய்யும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஞானசார தேரரை சுதந்திர தினத்துக்கு முன்னர் விடுதலை செய்ய வேண்டும் இலங்கை இந்து சம்மேளனம் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னர் ஞானசார தேரருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கி அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என இலங்கை இந்து சம்மேளனம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கை இந்து சம்மேளனத்தின் தலைவர் டி அருண்காந்த் ஊடகங்களுக்கு இந்த கருத்து வெளியிடுகையிலேயே இவ்வாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் பொதுபல சேனா அமைப்பின் பொது செயலாளர் களக்குடை அத்தை ஞானசார தேரருக்கு சுதந்திர தினத்துக்கு முன்பதாக ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு வழங்கி விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி போராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது இலங்கை இந்து சம்மேளனம் இந்து இளைஞர் அமைப்பு மற்றும் இலங்கை குருக்கள் பேரவை என்பன இணைந்து கொழும்பு கோட்டை புகையிரது நிலையத்திற்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றினை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இதனை அடுத்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட அவர் சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னர் பொது மன்னிப்பின் அடிப்படையில் ஞானசார தேரரை விடுதலை செய்வதற்கு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இவ்விடயத்தை தொடர்ந்தும் வலியுறுத்தி வருகின்றோம் இந்நாட்டில் வாழும் இந்துக்களின் சார்பாக இக்கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றோம் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு அரச சார்பற்ற அமைப்புகளாலும் மத அமைப்புகளாலும் இந்துக்கள் வேறு மதங்களுக்கு மாற்றப்படுகின்ற அச்சுறுத்தல் நிலை என்று காணப்பட்டது அவ்வேளையில் ஞானசார தேரர் நாடு முழுவதிலும் மத மாற்றத்துக்கு எதிராக மேற்கொண்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்த இந்து மக்கள் இந்துக்கள் மத மாற்ற முயற்சிகளில் இருந்து தம்மை காத்து கொண்டனர் அதே போன்று நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பு குறித்தும் பெரிதும் விழிப்புணர்வு பெற்றனர் ஞானசார தேரர் கொலை கொள்ளை போன்ற குற்றங்களை புரிந்தவர் அல்ல நாட்டிற்காகவும் நாட்டின் நலனுக்காகவும் தேசிய பாதுகாப்பிற்காகவும் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்தவர் ஆவார் அத்தகைய ஒருவரே தற்போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் நாட்டுக்காக போராடியதாலேயே அவருக்கு இன்று இந்நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது பொது மன்னிப்பு வழங்கி ஞானசார தேரரை விடுதலை செய்வதனால் நாட்டில் குறித்ததொரு மக்கள் தொகையினரின் வாக்குகள் இல்லாது போகும் என ஜனாதிபதி அஞ்சினால் அந்த எண்ணத்தை தற்போது நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் 
நாட்டின் நலனை கருதி கொண்டு செட்பட்ட ஒரு தேரரை விடுதலை செய்வதனை மக்கள் எதிர்க்க மாட்டார்கள் எனவே ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனை சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னர் ஞானசார தேரருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கி அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த ஆண்டு ராஜபக்சவினருக்கு அரசியலில் இடம் இருக்காது சம்பிக்கரணவுக்கு குடும்ப அரசியல் மீண்டும் நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற இடமளிக்கப் போவதில்லை என பெருநகரம் மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்கரணவுக்கு தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் கருத்து வெளியிடும் போதே அவர் இதனை கூறியுள்ளார் இந்த வருடம் ராஜபக்ச அச்சத்தை போக்கும் வருடம் அடுத்த ஆண்டு முதல் ராஜபக்சவினருக்கு அரசியலில் இடம் இருக்காது குடும்ப வாதத்தை காட்டி மீண்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற நாங்கள் இடமளிக்க மாட்டோம் கோதாபய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும் முதல் அவர் இலங்கையில் பிரஜையாக இருக்க வேண்டும் வெளிநாடு ஒன்றில் குடிமகனாக இருந்து கொண்டு இலங்கையில் தேசப்பட்டு குறித்து பேச முடியாது விமானப்படைக்கு மிக் விமானங்களை கொள்வடவு செய்ததில் நடந்த ஊழலில் சம்பாதித்த ஆறு மில்லியன் டாலர் பணத்தை வெளிநாட்டில் மறைத்து வைத்தமை தொடர்பில் முதலில் கோதாபய பதிலளிக்க வேண்டும் அவன்கார் நிறுவனத்துக்கு கடற்படையின் பணிகளை வழங்கியமை தொடர்பிலும் கோதாபய பதிலளிக்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளரின் வெற்றிக்கான பாதையை நாங்களே அமைத்தோம் அடுத்த முறையும் அந்த பாதையை அமைப்போம் நாட்டின் கடன் சுமையை போக்கி நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளையும் ஒன்றிணைத்து ஒரே குடும்பமாக இருக்கும் வகையில் ஆட்சி அதிகாரத்தை ஏற்படுத்த நாங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுவோம் அதேவேளை அரசியலமைப்பு சட்டம் தொடர்பாக பொய்யான பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் மாகாண சபைகளுக்கு அதிகாரத்தை வழங்கி நாட்டை பிரிக்கப் போவதாக மஹிந்த ராஜபக்சவும் கூறியுள்ளார் மஹிந்த ராஜபக்ச அரசியலமைப்பு சட்டம் தொடர்பான விசேட நிபுணர்களின் அறிக்கை கொண்டு வரும்போது அது சிறந்தது தற்போது கொண்டு வந்தால் அது தவறு இப்படியான வஞ்சனையான அரசியல்வாதிகள் மக்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் முதலில் மஹிந்த ராஜபக்ச தனது ஆட்சியின் போது கொண்டு வந்த திசவிதாரண அறிக்கை மற்றும் சந்திரிகா காலத்தில் அவர் கைவூர்த்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வாசித்துவிட்டு சமஸ்டி பற்றி பேசுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்று சம்பிக்கரனுக்கு தெரிவித்துள்ளார்